Πολλέ τοπικέ κοινωνίε στην Ελλάδα αντιδρούν στην εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ποιε θεωρείτε ότι είναι οι βασικότερε αιτίε και ποιε οι πρακτικέ ή και οι πολιτικέ που είναι απαραίτητε ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Τρέψτε μου να πω πω η γενικόλογη διατύπωση ότι οι τοπικέ κοινωνίε αντιδρούν στη ΣΑΠΕ είναι λανθασμένη. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η δικαιολογημένη αντίδραση αφορά βιομηχανική κλίμακα έργα και σχεδόν αποκλειστικά αεολικά, για τα οποία ποτέ δεν έγινε διαβούλευση τοπικά και τα οποία απειλούν να υποβαθμίσουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο και τι όποιε προοπτικέ βιώσιμη ανάπτυξη. Αφορά λοιπόν τοπικέ κοινωνίε που ποτέ δεν ρωτήθηκαν, ούτε ενημερώθηκαν έγκαιρα και επί τη ουσία τελικά παραγωνίστηκαν από τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν είδαμε για παράδειγμα την κοινωνία της Τήλου να αντιδρά για το έργο που εξασφαλίζει η ενεργειακή αυτονομία στο νησί. Αν όμως υπήρχε σχέδιο να μπουν μερικές δεκάδες θηριώδεις ανεμογεννήτριες, όπως για παράδειγμα στη λίγο μεγαλύτερη σε έκταση αστυπάλαια, είναι βέβαιο ότι και η κοινωνία της Τήλου θα αντιδρούσε με ένταση. Το Ζαγόρι, ένα κόσμο με το ρινό τοπίο της Ελλάδας που στηρίζει την οικονομία του στον τουρισμό. Εκεί λοιπόν δρομολογείται η χωροθέτηση αιωλικών την ίδια στιγμή που ο Δήμο προσπαθεί να εντάξει το ζαγόρι στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων τη UNESCO. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο, το ένα προφανώ ανηρεί το άλλο. Η Άνω, ένα άλλο παράδειγμα με τα παραδοσιακά τη μονοπάτια. Είναι ένα νησί προορισμό, θα λέγαμε, για του πεζοπόρου. Τι γίνεται όμω αυτή τη δραστηριότητα όταν χωροθετούνται τεράστιε ανεμογεννήτριε λίγα μέτρα σε απόσταση από το πρώην πια ε, γραφικό μονοπάτι του νησιού, από ένα από τα πολλά μονοπάτια που έχει το νησί. Είναι απαραίτητο δηλαδή η ανάπτυξη των ΑΠΕ να βασίζεται στην ορθή χωροθέτηση, να είναι διαφανής, να είναι δημοκρατική και βέβαια να είναι και συμμετοχική. Μια καλή πρακτική ε, για τις τοπικές κοινωνίες θα μπορούσε να είναι οι ενεργειακές κοινότητες, όπου μέσα, μέσα από αυτές να παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται, την ενέργεια δηλαδή που καταναλώνουν, σε μια κλίμακα που να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, ε, τις τοπικές, με σεβασμό στη, στη βιοποικιλότητα και στο τοπίο. Τραχάς να πω ότι οτιδήποτε νέο ή διαφορετικό πάει να γίνει σε ένα τόπο, ακόμα και στο δικό μου χωριό αν γινόταν, θα προκαλούσε εύλογε ανησυχίες και αντιρρήσεις. Και από τις αρχές δεκαετίας του 1990 που παιδεύω αυτό το κλάδο της ολικής ενέργειας, κάθε ολικό πάρκο, όπως και πολλές άλλες δραστηριότητε που επιχειρούσε να γίνει στην Ελλάδα, είχε κάποιες αντιρρήσεις. Τώρα είναι γεγονός ότι ολικά πάρκα και ΑΠΕ γίνονται πολύ περισσότερα σε όλη την χώρα και επομένως αυτό το φαινόμενο έχει πολλοπλασιαστεί. Υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες είναι εύλογες. Αυτές αντιμετωπίζονται μόνο με ενημέρωση, διάλογο και προσαρμογή των επενδυτικών σχεδίων ή και απόρριψή τους σε αυτές τις εύλογες αντιρρήσεις. Υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες είναι οριζόντιες και παράλογες. Και αυτές με ενημέρωση αντιμετωπίζονται, αλλά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Αν κάποιο απορρίπτει συνολικά την αιωλική ενέργεια επειδή θεωρεί ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή ότι η ολική ενέργεια δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή ή ότι δεν παράγει ενέργεια καν, τότε δεν έχει νόημα πολύ η συζήτηση μαζί του. Ο ρόλο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Οι επιχειρήσει δεν πρέπει να προσεγγίζουν τοπικέ κοινωνίε με τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, αυτοκρατορικό. Αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό ο ρόλο του κράτου. Το κράτο έχει την ευθύνη τη πολιτική, έχει την ευθύνη τη ενημέρωση και έχει την ευθύνη τη εφαρμογή των νόμων. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική ή το σύνθημα ή ο λαϊκισμό του όχι σε όλα έχει το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα. Το ζητούμενο να χτίσουμε την εμπιστοσύνη. Έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη. Γιατί γενικά το κράτο μα έχει πάρα πολλέ αναποτελεσματικότητε. Δεν πείθει το κράτο μα σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στα θέματα των ΑΠΕ, ότι μπορεί να ελέγξει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των νόμων. Αυτό λοιπόν είναι και ευθύνη των επιχειρήσεων να αυτοδεσμεύονται και να εξηγούν πώ εφαρμόζουν τον νόμο, πώ διαλέγονται με τι τοπικέ κοινωνίε και πώ ζητούν από τι τοπικέ κοινωνίε να συμμετέχουν στι ίδιε επενδύσει. Μόνο έτσι θα μπορέσουν τοπικέ κοινωνίε και επιχειρήσει και επιστημονικό κόσμο να καλύψουν όσο είναι δυνατόν τι αναποτελεσματικότητε και τα κενά του κράτου μα και να χτίσουν αυτή την εμπιστοσύνη που απαιτείται. Φυσικά είναι γεγονό ότι πολλέ τοπικέ κοινωνίε αντιδρούν και κατά την άποψή μου, όχι αδικαιολόγητα, διότι σε όλη τη διαδικασία ποτέ δεν ερωτήθηκαν, ποτέ δεν είχαν συμμετοχή στην λήψη τη απόφαση. 
για κάτι που τους αφορά άμεσα. Δηλαδή σχεδιάζονται τεράστια έργα ε, και η τοπική κοινωνία δεν έχει κανένα ρόλο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι εταιρείε πηγαίνουν για να μόνο να ενημερώσουν και όχι να διαβουλευτούν τα συγκεκριμένα έργα. Η πολιτεία δυστυχώς ούτε στο σχεδιασμό ούτε στην έκδοση των αδειών ε, λαμβάνει υπόψη της τις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να η τοπική κοινωνία να είναι έξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Εκτός αυτού, όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις από τα έργα αυτά, για τις οποίες, τις οποίες μάλλον θα τις υποστούν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες. Δεν γίνεται λοιπόν να σχεδιάζονται έργα για κάποια περιοχή και όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής να είναι έξω από, αυτή, από αυτό το σχεδιασμό των έργων, να μην ερωτούνται, να μην τους αφορά το πώς, το γιατί. Νομίζω ότι αυτό επίσης είναι ε, αυτό που ανέφερα ειδικά για τη Σαμοθράκη, δηλαδή ότι η τοπική κοινωνία έχει διαλέξει μια κατεύθυνση ανάπτυξη, η οποία δεν λήφθηκε ποτέ. Οι εταιρείε δεν ήταν καν εδώ να κάνουν διαβούλευση του έργου και ήταν μόνο να παρουσιάσουν στοιχεία γι' αυτό. Ε, οπότε, αυτή τη στιγμή, ένα όνειρο τη τοπική κοινωνία, α πούμε, φαίνεται να σταματάει, να μην υπάρχει στο χάρτη πλέον, εάν γίνουν αυτέ οι εγκαταστάσει των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και για το οποίο Κάτι και δεν ερωτήθηκαν ποτέ. Δεν, δεν λύστηκε ποτέ υπόψη το δικό του όνειρο, η δικιά του κατεύθυνση για τον τόπο τη, για τη ζωή του, για το μέλλον των παιδιών. Το γεγονό τη έλλειψη ενό ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και του ειδικού χωροταξικού πλαισίου είναι ίσω ο σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την απόφαση των τοπικών κοινωνιών. Στην Ελλάδα, δυστυχώ, επιλύουμε το πρόβλημα εκ των υστέρων, αντί να το έχουμε από την αρχή προλάβει για να προλάβουμε και τις άλλες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, ε, η αντίδραση που υπάρχει πολλές φορές από τις ε, τοπικούς άρχοντες εξαιτίας του γεγονότος ότι θα θέλουν να έχουν πολιτικά ωφέλη σε σχέση με μια... με την καθητήριση τη δική τους εξουσία, εν πάση περιπτώσει, και η στάση τους καθορίζεται λοιπόν από τις προδιαθέσει που έχει μια τοπική κοινωνία και φυσικά οι δημοτικές αρχές, εμείς τουλάχιστον, θα πρέπει να, σε κάθε φορά να εξακριβώνουμε, να διακριβώνουμε την διάθεση της κοινωνίας απέναντι σε μια μεγάλη επένδυση, όπως είναι η εγκατάσταση ενός ολικού πάρκου. Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικός παράγοντας που, έχει αρνητική, που δημιουργεί τις αρνητικές προδιαθέσεις είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δει μεγάλο μάτι τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ πολύ καλά γνωρίζουμε ότι από κρατικού πόρους είναι αδύνατο να αναπτυχθούν όλα αυτά τα έργα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτύσσονται αυτά και θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε καλύτερα νομίζω στον κόσμο. Το ιδιωτησιακό καθεστώ είναι ένα σημαντικό παράγοντα που παίζει ρόλο στις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών. Και βέβαια θα πρέπει σίγουρα να λαμβάνονται υπόψη και η, χωρο, η χωροθέτηση ενό ευρωπαϊκού πάρκου, η βιοποικιλότητα και το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχουν αλλοιώσει σημαντικέ. Στην βιωτεία, παραδείγματο χάρη, έχουμε μια ανάπτυξη υπέρμετρη αυτή την περίοδο, η οποία θα μπορούσε να, είχε, να θα είχαν αποφευθεί οι οποιασδήποτε αντιδράσει, αν υπήρχε μια σωστή και οργανωμένη ενημέρωση. Οι βασικέ αιτίε είναι ότι δεν έχουν πραγματικά ερωτηθεί. Δηλαδή, νομίζουμε ότι το μόνο πρόβλημα είναι αν θα πάρουν 1% ή 3% ή δίνει. Δηλαδή, το πρόβλημα ότι αν είναι τα λεφτά. Και στην Ελλάδα έχουν περάσει άπειρα λεφτά και άπειρα πακέτα και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι μια τρύπα στο νερό. Είναι μια χώρα που δεν έχει δομέ, δεν έχει θεσμού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει τώρα και τη χωροθέτηση και αυτό με τι κοινωνίε και δεν έχει βασικά εργαλεία. Δηλαδή, από το 1981. Που μπήκαμε στην κοινότητα, δεν έχει καν δασολόγιο, δεν έχει καν κοροτακτικό, δεν έχει καν κλιματολόγιο, δεν ξέρει το διοκτησιακό. Και ξαφνικά λε να μπουν και οι τοπικέ κοινότητε με λεφτά. Τραγικό λάθο. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε και οι εταιρείε είναι όχι να, να, δίνουν, να δίνουν χρήματα, α δίνουν κοινωνικό εξοπλισμό, α δίνουν ξέρω εγώ, χρήματα για τα ασφαλιστικά ταμεία, α κάνουν ξέρω εγώ, 
μονάδε ογκολογικέ στα νοσοκομεία, παίρνουν κάτι τέτοιο, αλλά όχι λεφτά, απευθεία λεφτά. Αυτό είναι το ένα. Τώρα το δεύτερο, επειδή παίζει πολύ η συμμετοχική δημοκρατία, τη διαβούλευση, τι τοπικέ κοινότητε, θα πρέπει να είχαμε και ένα άλλο μοντέλο. Δηλαδή, θα πρέπει να είχαμε μια πλήρη αναλογική, να υπάρχει εκπροσώπηση στι κοινότητε. Αυτό είναι το βασικό. Και το άλλο είναι ότι όταν λέμε πώ θα παίζουν ρόλο. Είναι με κάποιο τρόπο, το οποίο βέβαια είναι απαγορευτικό, δηλαδή αλλήμον ο θα το θέλε, ε, πώς μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Εκεί είναι το βασικό. Δηλαδή, εγώ έχω πάει σε ένα σωρό δημοτικά συμβούλια ή περιφερειακά συμβούλια. Εάν είναι υπέρ, λέμε τότε πέρασε η επένδυση από το περιφερειακό συμβούλιο. Λες και αδειοδοτεί το περιφερειακό συμβούλιο. Αν είναι αρνητική, τότε λένε, ναι, εντάξει, τη λάβουμε υπόψη. Αλλά δεν βεσμευόμαστε. Δηλαδή, είναι λίγο υποκριτικό. Θα έπρεπε να έχει μια πολύ διαφορετική δομή και η ίδια η διοίκηση, δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε πώ μπορούν να παίζουν ρόλο τοπικέ κοινότητε. Και το τελευταίο, το οποίο το, το βρίσκω πολύ και εκείνο περίεργο, είναι με τι ενεργειακέ κοινότητε. Ότι μπορούν όντω να συμμετέχουν και να βγάζουν. Δεν είχαμε εδώ στην Κρήτη τι ναυτιλιακέ εταιρείε λαϊκή βάση. Πού είναι τώρα, σε ποιανού τα χέρια. Ποια τοπική κοινότητα θα πάει να πάρει δάνειο από τράπεζα για να κάνει αυτέ τι επενδύσει, ή ποιο μα διασφαλίζει ότι θα μπουν και ένα σωρό κερδοσκόπων και θα έχουν μπροστά σαν βιτρίνα μια τοπική κοινότητα, ένα Δήμο. Τέτοιου είδου προβλήματα που είναι πολύ πιο σοβαρά από τα τεχνικά ή το, το ποσοστό. Δηλαδή, θα κάνουμε τώρα παζάρι, πόσα λεφτά θα πάρουν οι Δήμοι. Υπάρχουν άλλα προβλήματα πολύ πιο, πιο σοβαρά. Πολύ μονοδιάστατη αυτή την άποψη. Θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε ότι πολλέ τοπικέ κοινωνίε, είτε σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών, υποδέχονται θετικά τα έργα στην περιοχή του. Βέβαια υπάρχουν και αντιδράσει, βέβαια υπάρχουν και αρνητικέ απόψει. Από την εμπειρία μου, συνήθω η επιχειρηματολογία ενάντια στα έργα προέρχεται τι περισσότερε φορέ από εσφαλμένη πληροφόρηση για τι επιπτώσει του στο περιβάλλον, κατά κύριο λόγο το ανθρωπογενέ. Σφαλμένα επιχειρήματα για μείωση του τουρισμού, για απαξίωση γη, καταγγελίε για εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων λόγω των ανεμογεννητριών ή ακτινοβολιών που εκπέμπονται από αυτέ. Φυσικά υπάρχει και η καλοπροαίρετη κριτική στο πλαίσιο τη δημόσια διαβούλευση των έργων, η οποία αρκετέ φορέ έχει οδηγήσει σε ανασχεδιασμό του. Η ενδυνάμωση τη δημόσια διαβούλευση και η αναλυτική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών θεωρώ ότι αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία πολιτική. Με αυτά επιτυχάνεται η πληροφόρηση. Ακόμα περισσότερο όμω επιτυχάνεται η κατανόηση από την τοπική κοινωνία τη σημασία των έργων, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Και κατά συνέπεια η τελική αποδοχή του από αυτέ. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο αποτελούν η ανταποδοτικότητα των έργων στην τοπική κοινωνία. Τα λέω ανταποδοτικότητα, ενώ την άμεση ανταποδοτικότητα, δηλαδή στο να μπορεί να βλέπει ο πολίτη τα απτά ωφέλη των έργων αυτών. Αυτό επιτυχάνεται με τα θεσμοθετημένα δισταθμιστικά ωφέλη για τοπικά έργα ανάπτυξη στου ΣΟΤΑ, αλλά κυρίω για μείωση των λογαριασμών ρεύματο των πολιτών. Επίση, επιτυχάνεται με την ανακίνηση τη τοπική κοινωνία από δραστηριότητε σχετικέ με την κατασκευή των έργων, αλλά και τη λειτουργία των έργων. Κλείνοντα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι το, το τρίγωνο άπε βιοποικιλότητα τοπική κοινωνία πολλές φορές θεωρείται τρίγωνο με αποκλίνουσες και ασύμβατες πλευρές δεν είναι παρά ένα αλληλένδετο τρίπτυχο. Τρίπτυχο που με τη συνύπαρξη και τη συνεργασία των πλευρών του μόνο μπορούμε να προευτούμε προς το μεγάλο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας.